use of the Brazilian Battalion in Porto France becomes a colorful open air art gallery every Saturday morning. In this place, painters, craftsmen, and other sellers find the peace fair an opportunity to support their families and stimulate the economy of the poorest country in the Americas. Essa aqui é uma grande oportunidade para meu país também. Tem muito haitiano, muito vendedor que faz muito progresso. Que ele viaja também, que ele compra um casa também. Ele é muito organizado e ganha também o, o dinheiro. É muito bom. The biggest natural disaster in the Americas caused damage estimated 14 billion dollars. 35 seconds were enough to destroy much of the infrastructure and paralyze the economy of the Caribbean nation. The financial and transport systems were directly affected and unemployment estimated 45% in the metropolitan area of Porto Prince before the earthquake skyrocketed after the tragedy. Haiti é um país que tem há muitos há décadas uma incidência de desemprego enorme, 80% da população, segundo algumas algumas estimativas, não vive do salário. Então, na verdade, o Haiti, para quem quer pensar em economia e na geração de empregos, é um verdadeiro desafio, porque é um país onde as pessoas, ao contrário do que nós estamos acostumados em geral, a maior parte das pessoas se vira, digamos assim, de formas que não envolvem eh, o, o recebimento de salário. O que se criam são sistemas rotativos de, de emprego que fazem com que muitas pessoas sejam empregadas por tempos relativamente curtos. O que, enfim, é contraditório, inclusive, com a com a qualificação da mão de obra haitiana. Isso se verifica, por exemplo, com a migração dos haitianos ao Brasil. Hoje as empresas brasileiras procuram haitianos, porque os haitianos que chegam são muito bem formados e com, mesmo numa situação de crise como a que o Brasil hoje vive, é, o mercado de trabalho para haitianos está quente, digamos. Stimulating new opportunities is one of the vital priorities for the sustainability of the new Haiti. Only the United Nations Development Program created more than 400,000 temporary jobs in these five years, generating income and teaching a trade. Employment, employment, employment. And I think this is something that we want to mainstream throughout all of our programming. It doesn't matter what the subject matter is, what the, what the thematic area is, environment, it doesn't matter. Employment, employment, employment. In this direction, you can see positive results in the process of integration, self-esteem and healing of traumas, primarily among women victims of gender violence. This workshop, placed inside a hospital, works as a school of sewing, handcrafts and carpentry, where women learn a trade and achieve, with the sales of their products, means to rebuild their lives. So after they do the training, now they become the process for production. And we have monitors, so you have seen monitors who are male or women. Her, Marie Carmel, is the monitor for the sewing club. Here is uh, Dessaline, who's over there, for the serigraphy. And for the wood factory, which is more difficult, we have fa four monitors. And we have identified also from the private sector two individuals who come regularly twice a week for the quality control. In this reconstruction process, UNDP Goodwill Ambassadors allocated part of the benefits from the match against poverty to build a community football field, an initiative that created jobs and social inclusion. Knowledgement, transfer and capacity building have become part of the daily life in Haiti to strengthen vocational training and integrate entrepreneurs, private sector and communities. Et ça t'envoie pas qu'il y a des portes pour le quartier à Vachete. Et le peuple a été soif. C'est soif. C'est soif et présence. Mais quand il y a lorsque le peuple a été travaillé la fête, il y a le sentiment que son fils était pour lui. Et vraiment, un pile de monde content de travailler là. Et nous avons un pile de monde qui a tourné de sa affaire. Comme j'ai dit tantôt, ce projet a été exécuté par quatre agences des Nations Unies, dont le PNUD. Le PNUD s'occupe de la troisième composante du projet, qui est la composante de réhabilitation des quartiers, et aussi de la composante de suivi, évaluation et gestion de connaissances. Dans le cadre de ce projet, plus de 4000 emplois, euh, job et short-term jobs ont été créés. Plus de 1500 familles ont pu accueillir leurs maisons réparées. On a reconstruit plus de 400 maisons et formé plus d'une centaine d'ouvriers en 
formation contre parasismique et en maçonnerie chimique. To encourage investment in the country, UNDP and the Haitian government jointly launched the typical products of Haiti catalog. Among the items with great potential to boost the Haitian economy is tourism. In addition to the Caribbean sea beaches, the country is also home to the Citadel, designated by UNESCO in 1982 as a World Heritage Site and currently one of the most popular tourist destinations in Haiti. In addition to generating income, the work is used to promote inclusion and reduce the indicators of violence in vulnerable areas, such as Cid Soleil, which in 2004 was considered the most dangerous district of the world. Through the Community Violence Reduction Unit, the UN mission in Haiti employs youth at risk, who contribute to the development of their own communities by building public schools, civic centers, and strengthening their capacities. With so many physical and emotional losses and a shortage of jobs, part of the Haitian population chose to pursue opportunities across its borders. Remittances sent by 4 million Haitians living abroad today represent a major source of Haiti's income, equivalent to one-fifth of the country's GDP. Brazil has become a major destination for Haitians. An agreement between the two countries extended the granting of humanitarian visas. There was a resolution of the Brazil that granted the Brazil que concedeu o visto de permanência de caráter humanitário, é, que faz com que os haitianos que preencham aqueles requisitos mínimos que nós, pedi que nós pedimos possam ter o visto de permanência no Brasil dado pela embaixada e possam entrar no Brasil pela via legal. O que ocorre é que, com a notícia é, dessa resolução normativa, nós temos cerca de 6 mil pedidos por mês. Ainda assim, a nossa capacidade, mesmo que tenha sido reforçada, ainda fica aquém da demanda. Mas continuamos tentando é, fazer o possível para facilitar a vida desses haitianos. Nós temos entregue uma média de 1.200 vistos humanitários por mês. Então, isso aí já pode ter uma ideia do volume de processamento que nós temos tido na Embaixada. O visto é um visto de permanência e lá eles vão ter os direitos, eles podem tirar o CPF e eles podem trabalhar normalmente, colocar seus filhos no colégio. Inclusive agora, novas decisões foram tomadas e eles poderiam, poderiam até ter direito à assistência médica e Bolsa Família. Eu tenho a felicidade de consular do Brasil pour les efforts déployés puisqu'il a ouvert à la porte du Brésil pour les Haïtiens. Ce matin, j'ai reçu deux visas pour mes enfants. Alors, je suis très contente. Chaque jour, un pile par où la palais, rien pas j'en réglé. A un pile belle promesse qui pas j'en réalisé. Fois ça décidé, pour ne pas arriver dans le passé. N'absis, bonne critique, travail pour casser, progresser.